Dans une procédure judiciaire, prouver, c'est établir la véracité des faits dans une affaire. La preuve demeure un des moyens dont la justice a besoin pour faire aboutir un procès. L'apport de la médecine légale est un atout. La médecine légale, c'est une médecine qui intervient lors d'une procédure policière ou judiciaire désignant plus particulièrement la pratique des autopsies. Assiste la justice dans la complémentarité de l'instruction d'un dossier judiciaire afin que l'OPJ, les magistrats du parquet qu'on appelle les ministères publics, ou les juges puissent ressortir du dossier lui soumis pour enfin bien les trancher. La nécessité de former des médecins légistes s'est fait sentir aujourd'hui pour dissiper des doutes lors des procès sur des crimes, meurtres, assassinats ou sur les viols. Car plusieurs affaires de ces genres ont été classées sans suite par manque d'informations ou preuves médicales légales. La médecine légale a un apport très important dans le fait de dire les droits pour ce qui concerne les juges. Pas pour toutes les infractions, parce qu'il y a des infractions qui ne nécessitent pas la médecine légale. Étant donné que la justice ne peut se reposer que sur la médecine légale, donc surtout en matière de violences sexuelles, c'est incontournable la médecine légale dans la justice. Le travail des médecins légaux est très important dans la mesure où euh, il permet aux magistrats et à l'OPJ d'avoir une certaine précision quant à la preuve qui lui est soumise. La plupart des problèmes concernent les corps humains. Un juriste n'ayant pas une vision large des informations biomédicales pour cerner la gravité de tels ou actes, d'où les recours à la médecine légale. Objectif, trouver des preuves médicales légales opposables à tous. Pour ne pas condamner une innocent, le magistrat ou le juge essaie de s'entourer de toutes les précautions possibles pour avoir une preuve que telle personne devant lui est réellement responsable. C'est pour ça qu'il nous demande de lui apporter des preuves, des preuves médico-légales, pour le convaincre de la réalité de l'infraction. Et c'est à lui de faire le lien entre l'infraction et la personne. Le juriste n'a pas la formation biomédicale. Lui, ne sait pas faire la différence entre une échymose, ce que vous appelez bleu, et un hématome, par exemple. Donc, il fait appel à l'homme de, de l'art, au médecin. On a commencé avec euh, les formations sur le tas, donc des formations des médecins généralistes, des formations multisectorielles qui vont regrouper les médecins, les infirmiers, les psychologues, les magistrats, les juges, les avocats et les policiers au PG pour les enquêtes, mais aussi toutes les personnes qui vont œuvrer dans la réinsertion. Après, nous avons des formations avancées que nous appelons des formations spécifiques, notamment pour les médecins, de manière spécifique avec la collègue des preuves médico-légales, mais aussi la documentation médico-légale qui va aller directement en justice. Voir les auteurs des crimes, viols et autres assassinats circuler en toute liberté, faute de preuves, c'est torturer mentalement à vie des victimes ou leurs familles. Avec la médecine légale, c'est un pas dans la lutte contre l'impunité et les débuts des restaurations des parties lésées. Merci.